வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டியலாக பேண்டு கட் பண்ணி தைக்கிறத ஈஸியான முறையில் இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இது ஒரு சுடிதார் மெட்டீரியலில் உள்ள பேண்டு கிளாத்து தான் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு டாப்பு பார்த்தீங்கன்னா அது பிளைனான டாப்புக்கு கிளாத் இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ள டாப்புக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் போட்ட பேண்டு கிளாத்து இது வந்து ஒரு ரேட்டு நம்ம அதிகமாக கொடுத்து வாங்கும்போது தான் அந்த பேண்டு கிளாத்து எல்லாமே உங்களுக்கு அளவு அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள கிளாத்தில் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பட்டியலாக தைக்கிறதுக்கு அந்த கிளாத் வந்து தாராளமாக இருக்கும் நீங்கள் கம்மியான ரேட்டில் வாங்கின அந்த சுடிதார் மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் கிளாத்து அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரி பட்டியலாக தைக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு அளவு சரியாக வராது இப்போ நீங்கள் தனியாக நீங்கள் மீட்டர் கணக்கில் எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டரை மீட்டர் அளவு சரியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இதை எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ கிளாத்து இந்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டு கரை பகுதியும் இந்த மாதிரி ஒன்றா வைங்க இப்போ கரை பகுதி நீளத்துக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் மடித்து விட்டுருங்க நீளத்துக்கும் மடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி மடிப்பு பாகம் இருக்குது அது அப்படியே இன்னொரு மடிப்பாக நீங்கள் மடிச்சிருங்க இப்போ மடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்னோடய பக்கத்தில் ரெண்டு மடிப்பு பாகம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இதாக இருக்குது நாலு பீஸ் இருக்குது இந்த சைட்லேயும் நான் மடிப்பு பாகம் வச்சுருக்கிறேன் என்னோட சைட்லேயும் இந்த மடிப்பு பாகம் இருக்குது இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக உள்ள பகுதி மேலே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அளவு பேண்ட்டை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் அளவு பேண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அதோட கால் உயரத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது அந்த பேண்ட்டை வச்சே நம்ம இதில் அளவு எடுக்கலாம் இப்போ இந்த இடுப்பு பகுதியில் அந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதிலேருந்து மேலே அரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம கிளாத்தை விட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு சுடிதார் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அரை இன்ச்சு தையலுக்கு விடுங்க இப்போ கீழே காலுக்கும் இந்த மாதிரி பாட்டம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம வந்து தையலுக்காக மடித்து தைக்கிறதுக்கு விடணும் அந்த மாதிரி கணக்காக வச்சுட்டு மேலே எந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் இருக்கோ அதை விடவும் மேலே அரை இன்ச்சு தள்ளி இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இப்போ இந்த காலுக்கு சைடில் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு கொஞ்சம் கிளாத் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு நம்ம சைடில் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு கிளாத்து விடலாம் சைடில் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு இந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிராஸில் வைங்க அந்த பகுதி வந்து ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு கீழே இந்த மடித்து தைக்கிற பகுதியை கொஞ்சம் கிராஸாக வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் அதே அளவுக்கு நம்ம ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த டேப் வச்சு அளவு எடுக்கலாம் முப்பத்தி அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இதோட அளவு இருக்குது அந்த அளவை இந்த பகுதியிலையும் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துல ஒரு லைனை போட்டுட்டு இந்த லைனில் நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் எடுத்து நம்ம இந்த பகுதியில் வைக்கணும் இப்போ இது மடித்து இருக்குது அப்படியே அந்த மடிப்பை நீங்கள் பிரிக்காமல் அப்படியே நீங்கள் வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெண்டு காலுக்கும் சரியாக வரும் இந்த சைடில் நம்ம வைக்கலாம் இந்த சைடில் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம அளவு பேண்ட்டில் ரெண்டு காலும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி இருக்குது பாருங்கள் இந்த கால் இடுக்குன்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் இப்போது இடுப்பு பாகத்தை விட்டுட்டு அந்த கீழே உள்ள பகுதி மேலே உள்ள ஜாயிண்டு தெரியுது பாருங்கள் இந்த பகுதியிலிருந்தும் அரை இன்ச்சு மேலே கிளாத் இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பகுதியிலிருந்தும் அரை இன்ச்சு கீழே இந்த மாதிரி கிளாத்து தையலுக்காக இருக்கணும் அந்த அளவை நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு இந்த அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துலேருந்து நம்ம அந்த கால் பாட்டம் சைடில் நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருந்தோம் பாருங்கள் அந்த லைனுக்கு அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இது வந்து நமக்கு அந்த ஒன்றரை இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் அந்த மடிப்பு பார்த்துக்கு அது வரைக்கும் கொண்டு இந்த லைனை முடிக்கலாம்
இந்த பகுதி அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கீழே கால் மடிப்பு பார்த்துக்கு கொஞ்சம் அந்த கிராஸில் விட்டுருக்கோம் அப்படி கிராஸில் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கட்டிங் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு மடிப்பு பாகமாக இருக்குது இது தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கும்போது ரெண்டு கால் பகுதிக்கும் அந்த கிளாத் வருது இப்போ இதில் நாலு பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய பகுதியை நம்ம இடுப்பு பாகத்துக்கு கட் பண்ணலாம் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம விரித்து பார்க்கலாம் இப்போ இது உங்களுக்கு முக்கோண ஷேப்பில் தான் இருக்குது ரெண்டு இது முக்கோண ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ மேலே உள்ள ஒன்றை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த பகுதியில் வைக்கலாம் அதில் நாலு பீஸாக இருக்குது நீங்கள் மடித்து பார்க்கும்போது இதை ரெண்டாக நம்ம கட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி வரும் இப்போ இது டிசைன் வந்து மேலே தெரியுது அதே மாதிரி கீழேயும் டிசைன் தெரியுது அதே மாதிரி உள்ள பீஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் இதுக்கு எடுத்து வச்சுருங்க இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு பீஸ் அதில் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் நம்ம மேலே தூக்கி வச்சுட்டு அளவெடுக்கலாம் மேலே தூக்கி வைக்கிறது நமக்கு தச்சு விடக்கூடிய அளவை நான் மேலே தூக்கி வைக்கிறேன் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு அப்படி மேலே தூக்கி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி தூக்கி வச்சுட்டு இப்போது உங்கள் அளவு பேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடுப்பு பாகத்தோட அளவை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது எவ்வளோ இருக்குது இதோட அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு நார்மல் பேண்டு நார்மல் ப பேண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் லூஸாக தான் இடுப்பு பகுதி எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இந்த பட்டியலை வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து நல்லா லூஸாக இருக்கும்போது மேலே வந்து அவ்வளோ லூஸ் வேணுங்கிறது இல்லை ஒரு இன்ச்சு நான் கம்மியாக வைக்கிறேன் இருபத்தி நாலு இன்ச்சு இருந்ததை இருபத்தி மூணு இன்ச்சு இருபத்தி மூணு இன்ச்சு நமக்கு வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா நாம் ரெண்டு இன்ச்சு விடணும் இப்போ இதோட உயரம் பார்க்கலாம் ஒன்பதரை இன்ச்சு இருக்குது இப்போ ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக எடுக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சு அதிகமாக எடுத்து இதில் கட் பண்ணலாம் அப்போ பதினொன்றரை இன்ச்சுக்கு நான் இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இல்லை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு பதினோரு இன்ச்சு வரும் இது அப்படியே நீங்கள் நீளத்துக்கு சைட்லேருந்து அப்படியே ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் லைன் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு சுற்று பாகம் இருபத்தி மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு இருபத்தஞ்சி இன்ச் டேப்பை இந்த மாதிரி நான் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் மடித்து சென்டர்லேருந்து வைக்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக அந்த இருபத்தி அஞ்சு இன்ச்சு வருது ஒரு பக்கம் அகலம் அதே அளவை நம்ம கீழேயும் அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு இன்ச்சு ஒரு பக்கம் அகலம் தான் நமக்கு வருது இப்போ இது ரெண்டு பீஸாக உங்களுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் உங்களுக்கு ரெண்டு பீஸ் இருக்குது அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு முக்கோண ஷேப்பில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது சென்டரில் ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி வருது இனி நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் இது கால் பகுதியில் உள்ள கிளாத்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி உள்ளது ஒரு பக்கத்தை நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இது ஒரு காலுக்கு உள்ள பகுதியை வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு ரெண்டு பீஸ் நம்ம இதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம நாலு பீஸ் சைடில் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் அது ரெண்டு பீஸ் தூக்கி நான் மாற்றி வைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இப்போ அதில் அந்த டிசைன் உள்ளது உங்களுக்கு அடியில் வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துவீங்க மேலே வந்து உள்பக்கம் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதில் இந்த பீஸும் நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டில் இது நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் அந்த கால் இடுக்கு பாகத்தில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஜாயிண்ட் போட்டிருந்தோம் பாருங்கள் அந்த சின்ன கட் பீஸாக வந்துருந்து அதை நான் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ ஒரு தையல் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு காலுக்கே நமக்கு பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயுமே உங்களுக்கு ஜாயிண்டு இப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் இப்போ இன்னொரு பக்கத்தில் உள்ள ஜாயிண்டையும் நம்ம தச்சு வச்சிடலாம் இந்த டிசைன் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பீஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு அந்த மாதிரி வைங்க அப்போது உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உள் பக்கம் ஒன்று போலே வரும்
இப்போ இதுக்கும் மேலே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடணும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த உள்ளுக்கு இருக்க பீஸ் வந்து எந்த பக்கமாக திரும்பி இருக்கோ அந்த பகுதியில் தான் நீங்கள் பதியிற மாதிரி தையல் போடணும் ஒரு ஃபுட் அளவை நீங்கள் தள்ளி அந்த பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே பதியிற மாதிரி நான் தச்சு முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு காலுக்குள்ள கிளாத்தையும் நம்ம அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் போட்டு வைக்கலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்க ரெண்டு காலுக்குமே நான் ஜாயிண்ட் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இனி இந்த கால் பாட்டம் சைடில் உள்ள அந்த கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம இதில் உள்பக்கமாக வச்சு தைக்கணும் இது ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸ் ஒரு இன்ச் அகலத்தில் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த காலோட சுற்று பாகத்துக்கு தகுந்த நீளத்தில் எடுத்து வைங்க இப்போ அந்த மடித்து தைக்க பகுதியை நம்ம கொஞ்சம் கிராஸில் விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியும் அந்த பகுதியை அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க இப்போ அந்த மடித்து விட்டுட்டு அந்த மடிப்பு பாகத்தில் உள்ளுக்கு நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை வைக்கணும் இப்போ நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம மடித்து விட்டுருந்தோம் நமக்கு ஒரு இன்ச் அளவு தான் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் கரெக்டாக உள்ளுக்கு வச்சுட்டு உங்களுக்கு அரை இன்ச்சு கிளாத் இருக்கும் அதை அந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அந்த மாதிரி மடிச்சுருங்க மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வைக்கும்போது அந்த மடிப்பு பாகத்தில் கரெக்டாக உள்ளுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வருது கரெக்டாக அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத் எல்லாமே நீங்கள் மடித்து விட்டுட்டு தச்சு விட்டுருங்க இப்போ இதில் உள்ளுக்கு நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சுருக்கிறோம் இதில் ஒரு தையல் போட்டிங்கன்னா அது பேப்பர் கேன்வாஸு நீங்கள் அதை நம்ம அந்த கிளாத் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சுருண்டு போகும் அதில் ஒரு மூணு தையல் நம்ம போட்டு விடணும் இப்போ தான் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் உங்களுக்கு அந்த கிளாத்தோட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஒவ்வொரு தையலுக்கும் இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் போடுங்க சரியாக வரும் இப்போ நீங்கள் சின்ன மிஷின்லனா அந்த ஒரு ஃபோட்டை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள் பெரிய மிஷினுக்கு அந்த ஃபோட்டோட அளவு வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு ஃபோட்டோவோட நீங்கள் அதிகமாக இடைவெளி விட்டு தைங்க இந்த மாதிரி ஒரு மொத்தத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது அதில் நாலு தையல் வர்ற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் அது லைனாக உங்களுக்கு நாலு தையல் இருக்கும்போதும் அது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நான் தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த இடுப்பு பகுதியில் உள்ள அந்த ஜாயிண்ட் போட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பீஸ் எல்லாமே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்தந்த பீஸ் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் வச்சுருங்க வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதை எடுத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஜாயிண்ட் பகுதியில் எப்போவுமே ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடுங்க இப்போ இதில் ஒரு பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் இப்போ பேக் சைடு உள்ளது ஃப்ரண்டில் உள்ளது அந்த மாதிரி இடுப்பு பகுதியில் ரெண்டு பீஸாக நமக்கு இருக்குது இதில் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் நமக்கு ஜாயிண்ட் வருது இதுலேயும் நம்ம பதியிற மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் இதே மெத்தடில் இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள கிளாத்தும் நான் தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சு இப்போ இன்னும் நம்ம ரெண்டாக மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு கரெக்டாக அதோட உயரம் நமக்கு எவ்வளோ பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு வேண்டியது இருந்தது பதினோரு இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம எவ்வளவு நம்ம கிளாத்தை நம்ம அதிகமாக விட்டுருக்கோமோ அந்த அளவை ஒன்பதரை இன்ச்சில் நம்ம தச்சு முடிக்கணும் இப்போ ஒன்பதரை இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம ரெண்டு இன்ச்சை நம்ம அதிகமாக எடுத்தோன்னா 
ரெண்டு இன்ச்சில் நம்ம அந்த மேலே மடித்து தைச்சு இடுப்பு பாகத்துக்கும் தைக்கணும் ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருந்தோன்னா மேலே ஒரு இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் தைச்சிட்டு கீழேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு சரியாக வரும் இப்போ இதில் பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு இதோட உயரம் வச்சுருக்குறேன் கிளாத் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துன்னா நீங்கள் மேலே இடுப்பு பகுதியில் உள்ள உயரத்துலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு உயரம் அதிகமாக நீங்கள் எடுத்து தைங்க தாராளமாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக ரெண்டு கீழே ஒரு கிளாத் வச்சுருக்குறேன் மேலேயும் ஒரு கிளாத் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலேருந்து நாலு இன்ச்சில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ நாலு இன்ச்சில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துலையும் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு கீழே நம்ம ஒரு லைன் போட்டோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டுருங்க அதில் த்ரெட்டை நீங்கள் கட் பண்ணாதீங்க இப்போ இதை ரெண்டாக நம்ம எடுக்கலாம் ரெண்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த சென்டர் பகுதியில் உள்ள இந்த சின்ன பீஸ் இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பி விட்ட பிறகு அந்தந்த பகுதியில் அது திரும்பி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ சென்டரில் உங்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்குது அது நமக்கு இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு வரக்கூடிய பகுதி இது அப்படியே கொஞ்சமாக மடிச்சுட்டு நமக்கு எந்த சைடு மடிஞ்சிருக்கோ அந்த பகுதியில் கொஞ்சமாக மடித்து அப்படியே தைச்சி விட்டுருங்க இப்போ இந்த பகுதியிலையும் அதே மாதிரி மடிச்சு தைச்சி விட்டுருங்க இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் தைச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்டில் உள்ள பகுதி இப்போ நமக்கு பேக் சைடுக்கு மேல் பக்கமாக வச்சு கீழே உள்ள கிளாத்தையும் மேலே உள்ள கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இப்போ மேல் பக்கமாக ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் காலிஞ்சுக்கும் கம்மியாக ஒரு தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் உள்பக்கமாக நம்ம திருப்பி இன்னொரு தையல் போடும்போது அந்த பகுதி உங்களுக்கு நல்லா கவராகி இருக்கும் அப்படியே நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி எடுத்து அப்புறம் தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் காலிஞ்சுக்கும் அதிகமாக நீங்கள் தைச்சி விடுங்க அப்போ சரியாக இருக்கும் அப்போ மொத்தத்தில் நமக்கு அரை இன்ச்சு போயிட்டு நம்ம சென்டரில் ஃப்ரண்டில் வந்து நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு எடுத்தோம் அப்போ நம்ம அதிகமாக இருபத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக அகலம் எடுத்தோம் பார்த்திங்களா அப்போ அந்த இருபத்தஞ்சு இன்ச்சு உங்களுக்கு சரியாக வருது இப்போ மேலே நமக்கு அந்த நாடாக கோர்க்குற பகுதியை கொஞ்சமாக இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து விட்டுருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு தைங்க தைச்சிட்டு இன்னொரு பக்கம் வரும்போது அந்த பகுதி எவ்வளோ மடிச்சிருக்கோ அதை அளவு பார்த்துட்டு நீங்கள் தைங்க இப்போ எல்லாம் தைச்சு முடிச்சாச்சு மேலே உள்ள இடுப்பு பாகத்துக்கு நம்ம தைச்சு முடிச்சிருக்கிறோம் இதோட அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கரெக்டாக நமக்கு இருபத்தி மூணு இன்ச்சில் நாம் தச்சு முடிச்சுருக்குறோம் இப்போது ஒரு பக்கம் அகலம் இருபத்தி மூணு இன்ச்சு இப்போ அடியில் இருபத்தி மூணு இன்ச்சு இருக்குது நம்ம மேலே தான் அளவுட்டாப்பையும் நம்ம அளவெடுத்தோம் இப்போ இந்த காலுக்கு நம்ம தச்சு வச்ச அந்த பீஸுக்கு நம்ம சென்டராக இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அந்த மடிப்பு பாகத்தில் நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் மேலே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி இந்த கால் இடுக்கு பாகம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து நம்ம ப்ளீட்ஸ் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு இன்ச்சு இடைவெளி இல்லை ஒரு இன்ச்சு அளவு இருக்கணும் அந்த ப்ளீட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளவு நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உள்ளுக்கு அந்த மாதிரி கிளாத்தை விட்டுருங்க எப்போவுமே இது வந்து ரொம்ப நம்ம பாயிண்டாக அந்த அளவுகள் எல்லாமே நம்மளால் தச்சு முடிக்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப சர்வீஸ் இருந்ததுனா நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சு தைக்கும்போது அளந்து பார்க்கும்போது அதுக்கு சரியான அளவில் முடியும் இப்போ பாதி நம்ம அந்த மடிப்பு பாகத்தில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறோம் அந்த பகுதி வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ இருபத்தி மூணு இன்ச்சில் பாதி நமக்கு எவ்வளோ வரும் பதினொன்றரை இன்ச்சு வரும் இப்போ நம்ம டேப் வச்சு அளந்து பார்க்கலாம் பதினொன்றரை இன்ச்சு இந்த மாதிரி இந்த பகுதியில் மடித்து விடும்போது கரெக்டாக நமக்கு வருது 
இப்போ இன்னும் ஒரு பக்கத்துக்கும் இப்போ கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக வச்சா நம்ம எப்படி நம்ம அதை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் நான் மடித்து விடுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து அதை எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நான் அந்த மாதிரி பண்ணி விடுறேன் ஏன்னா எல்லாராலையும் அப்படி கரெக்டான அளவில் நம்ம அப்படி தச்சு முடிக்க முடியாது இப்போ தச்சு முடிச்சுட்டு இந்த அளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு மொத்தத்துக்கு நாம் அளந்து பார்க்கலாம் இவ்வளோ இருக்குது இங்கே இருந்து நான் வைக்கிறேன் கொஞ்சம் அரேஞ்சு அந்த பக்கம் விட்டுட்டு நான் டேப் வைக்கிறேன் ஏன்னா அரேஞ்சு நமக்கு தையலுக்காக அது போக இருபத்தி மூணு இன்ச்சு வேணும் இப்போ இருபத்தி மூணு இன்ச்சு போக உங்களுக்கு இது இன்னும் அளவு அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு அரேஞ்சு தையலுக்கு விட்டாலும் இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்போ நம்ம இதை அளவை வந்து கம்மி பண் பண்ணணும் இப்போ கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு பிளீட்ஸை நம்ம அந்த மாதிரி பிரித்து விட்டுடலாம் பிரித்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த கிளாத்தை நம்ம உள்ளுக்கு விடலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக விடுறேன் அதிகமாக விட்டாச்சு இப்போ நம்ம அளந்து பார்க்கலாம் இந்த டேப் வச்சு அளவு எடுக்கும்போது இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அரை இன்ச்சு இங்கே விட்டுருக்குறேன் இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்போது கொஞ்சம் வேற ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாக இந்த இடத்துல வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு அந்த பகுதியில் ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி பிளிச்சை நீங்கள் பிரித்து விட்டுருங்க பிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக உள்ளுக்கு வச்சுருங்க இப்போ பார்க்கலாம் அரை இன்ச்சு அந்த பக்கம் விட்டுருக்கேன் இப்போ நமக்கு சரியாக வருது இருபத்தி மூணு இன்ச்சு போக அரை இன்ச்சு தையலுக்காக மட்டும் இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தச்சு வச்சுருங்க இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே நான் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் கால் பகுதியிலேருந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ மேல் பக்கமாக ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் மேல் பக்கமாக அந்த கால் இடுக்கு பகுதி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பகுதி வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் மேல் பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கால் இன்ஜுக்கும் கம்மியாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க ஏன்னா நம்ம இதை திருப்பி எடுத்து உள்பக்கமாக இன்னொரு தையல் நம்ம போடணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி தைக்கும்போது இதில் நீங்கள் அளவு அதிகமாக தைச்சிருந்தீங்கன்னா திருப்பி தைக்கும்போது உள்பக்கம் அந்த கிளாத்து வந்து தெரியும் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் இதை திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அளவு பேண்ட்டை வச்சு அந்த கால் பகுதி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத அடையாளப்படுத்தி விடுங்க அடையாளப்படுத்திட்டு இப்போ அதிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கம்மி பண்ணி மேலே வரும்போது அரை இன்ச்சில் கொண்டு முடிகிற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த மாதிரி அந்த லைனை கொஞ்சம் கிராஸாக நீங்கள் கொண்டு வாங்க மேலே வரும்போது நமக்கு அரை இன்ச்சுக்கும் அதிகமாக வேண்டாம் ஏன்னா அளவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு கால் பகுதியும் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது சுருக்கம் விழும் இப்போ இந்த பகுதியில் கொண்டு நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த அளவு வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ இதில் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க இப்போ உள்பக்கம் பாருங்கள் நமக்கு நல்லா கவராகி இருக்குது அந்த மாதிரி தைக்கும்போது இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் தச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கால் ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு காலும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி அதில் உள்ள அந்த தையல் சென்டரில் உள்ள தையலை ரெண்டு கிளா காலில் உள்ள பகுதியும் எடுத்து தையல் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு பிடிங்க பிடிச்சிட்டு அதை ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் மேலேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ரெண்டு கால் பகுதியில் உள்ள ஜாயிண்டையும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் அது ஒரே இடத்துல வரும் இந்த பகுதியில் இன்னும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு தையல் போட்டு விடுங்க ஏன்னா இந்த பகுதி தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி பிரிஞ்சு போகக்கூடிய பகுதி 
இல்லை தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கால் ஜாயிண்ட் எல்லாமே சரியாக வந்திருக்கு இப்போது கால் பகுதி எல்லாமே நம்ம தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இடுப்பு பகுதியோட நம்ம இதை ஜாயிண்ட் ஆகணும் இப்போது இடுப்புக்காக தைச்சு வச்ச பீஸு இந்த மாதிரி இருக்குது அதை இதுக்கும் மேலே நம்ம வைக்கலாம் இந்த தையல் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல வரணும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இந்த சென்டரில் உள்ள தையலும் அந்த மேலே இடுப்பு பகுதிக்கு ஃப்ரண்டில் உள்ள தையலும் ஒரே இடத்துல வர மாதிரி வச்சுட்டு அதே மாதிரி பின்பக்கமும் அந்த ரெண்டு கால் ஜாயிண்ட்டு பக்கத்தில் உள்ள தையலும் நமக்கு அந்த மேலே இடுப்பு பாகத்துலேயும் ரெண்டு பீஸாக நம்ம தைச்சிருக்கிறோம் அந்த தையலும் ஒரே இடத்துல வரணும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டில் நான் ஃப்ரண்டில் இருந்தே தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நம்ம வச்சிடலாம் உள்ளுக்கு நமக்கு காலில் உள்ள பீஸ் வந்து இருக்குது அதை சுற்றி நான் மேலே இடுப்பு பகுதியில் உள்ள பீஸை அந்த அப்படியே கவர் பண்ண மாதிரி வச்சுருக்குறேன் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படி ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தைச்சு விடதுக்கும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த இடுப்பு பாகத்துலேயும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தையல் நீங்கள் போட்டு விட்டுருங்க பாருங்கள் இது ஒரு ரவுண்டாக அந்த மாதிரி தைச்சு விடுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே இந்த மாதிரி வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக நான் இப்போ தைச்சு முடித்தாச்சு பாருங்கள் இது வந்து பட்டியலாக பேண்டு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஜாயிண்ட்டு போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் தைச்சு பாருங்கள் இந்த பட்டியலாக பேண்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து ஆப்பிள் கட்டு டாப்பு அந்த அப்புறம் ஷார்ட்டாக நம்ம போடுற டாப்பு எல்லாத்துக்குமே இந்த பட்டியலாக பேண்டு ரொம்ப சூட் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான முறையில் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங